Probably Jake from Smiley Face and uh, TK. You know, those are my two favorite characters, so I'm biased. Uh, but I feel like they'd get along. Yeah. Um, TK would probably have a crush on Jake. <laughs> That sounds really... Rogan didn't have any crush on himself. What's new? Yeah, I heard it as it was coming out. That's... You delivered that. Yeah. Well, things just got weird. So, yeah. <laughs> Welcome to the Ronin multiverse. Okay. Du coup, euh, la question du coup pour Ronin, et ils ont dit, voilà, si tu pouvais faire en sorte que deux de tes personnages se rencontrent, quels seraient ces personnages et Du coup, il a clairement commencé par dire et Jake de Smiley Face avec TK de 911 Lone Star. En plus, le petit TK le coquin, il aurait un petit crush sur le Jake. <rire> Sauf que Raphaël il a rajouté oui, bah oui, Ronel qui s'aime bien lui-même, qu'est-ce qui est nouveau quoi Bienvenue dans le multiverse. Thank you guys for everything you give to the show, to the characters, to Tarlos, the representation, it means so much. And just, you, both of you are like huge uh, rays of light and huge inspirations, so thank you for that. Thank you, thank you. Um, and my question is, um, what advice would you give someone who can't come out for safety reasons, um, but they feel like they're being untrue to themselves? Like how to find that inner strength to be who they are, um, but they can't come out for you know, safety reasons, basically. Um, I think, first and foremost, if, if that's the reason, then um, I would strongly urge to take your time and to truly take care of yourself. Um, and if there are people in your life, whether it's one friend or 20 friends, that you could be open with. I think that's that's a major victory. Um, but like with me personally, I was petrified to come out to my family because because of safety reasons. Um, but I, I I wouldn't put pressure on yourself to um, to come out to someone that might harm you. Um, it's it's that's a scary situation. Um, but. As long as you have some sort of support around you, um, yeah, that's but that's a that's a very tough situation. Uh, I'll translate real quick. Uh, du coup, uh, quel, la question était quels seraient les conseils qu'ils avaient uh, pour quelqu'un qui est dans une situation difficile pour faire son coming out dans le sens où, où ça peut être illégal ou uh, on peut avoir des frais de la prison, etc., etc. Comment faire? Et du coup, eux, il a clairement dit, si vous êtes dans cette situation, clairement, prenez votre temps. Prenez tout le temps qu'il vous faut. C'est pas comme si, euh, même si je, vous pouvez vous sentir comme si vous n'êtes pas vous-même, mais prenez votre temps. Et aussi, si vous avez euh, quelques gens avec qui vous pouvez être totalement vous-même, ça peut être une personne, deux, trois, vingt personnes, clairement, euh, faites votre, votre communauté avec ces personnes-là, où vous savez que vous n'allez pas, pas vous faire euh, frapper, tabasser ou autre, ou jeter à la rue, etc. etc. Mais si c'est des gens qui peuvent littéralement vous faire du mal, que ce soit physique, moral ou autre, le meilleur c'est de ne pas le faire auprès de ces personnes-là et de trouver des gens qui vont plutôt vous accepter au mieux de que vous pouvez. Voilà, voilà. Um, I might disappoint you with my answer, because I'm going to say I don't know. I don't know because I've been privileged in my life to be surrounded with love and be surrounded with people that want my, my best. So I guess the solutions and the problem, um, with that answer I leave you because I have lived in a place where love existed. Do try to find love wherever that is. Love for you because we do have to we gotta, we gotta, you don't, you don't, you don't get many chances. You don't get many chances in this life. So you gotta, you gotta make a choice and you have to commit to that choice. And every day you spend in your life not believing in yourself and not believing that you are deserving of love, you are telling other people around you, surrounding you, or in the world that you are undeserving of that love. And so how can you expect other people to love you if you don't love you. So don't spend a single second believing you are undeserving of love 
even if you are, even if people around you don't know who you truly are, because that's that, because even if people, even if people know you are queer, that doesn't, even, even if you're out, that doesn't mean you love yourself. That doesn't mean that. You can be queer, you can be out and loud and still be damaging to your heart and your mind. So you have to love you first and then r reach out, if that means physically or just energetically, to those who are like-minded and um, who in a way will see you. Not see what they want to see, but they will see what you want them to see. And when you do that continuously and consistently, before you know it, you have a tribe next to you who are there to protect you, who are there to love you. And when you fall down, you got people to pick you back up. Uh, it's interesting because in America, it, it, you forget parts of the world, just you being you can be a crime. And I'm sorry, or even in a family, in a, in a family where that, that can be painful. So, love you and allow others and try to find people that, that, that will love you for who you are. And that family will look very different than what you might have in mind. You might want to take a risk, and that's scary, but that's the price of love, I think. Thank you. La réponse pour lui, c'était le fait qu'il ne savait pas. Parce qu'il était privilégié sur le fait qu'il a grandi dans une famille où euh, il est, il, les gens voulaient vraiment que du bien pour lui, ils voulaient juste qu'il soit heureux. Donc il n'a pas de vraiment réponse à vous donner euh, qui soit vraiment écrite. Sauf que ce qu'il peut vous dire, c'est essayer de trouver de l'amour autour de vous. L'amour, clairement, que ce soit auprès de vos proches, de vos amis, de votre famille, etc. Et faites un, un choix et assumez-le. Assumez-le jusqu'au bout. Parce que si... Tu ne crois pas en toi-même, comment veux-tu que les autres croient en toi Tu ne peux pas. Il faut commencer par croire en soi-même. Et c'est très important aussi de ne penser pas que c'est parce que vous avez fait votre coming out, que c'est bon, vous avez le self-love, que c'est ouh Pas du tout. Coming out ne veut pas dire self-love parce qu'il y a des gens qui sont out et genre ils sont haut, ils le crient haut et fort, ils font la pride, yolo et tout. Mais au fond d'eux, ils se détestent et ne font que se rabaisser. Et, et, et. donc déjà c'est très différent, il faut juste apprendre à s'aimer soi-même. Euh, sinon, il voulait aussi vous dire comme quoi il faut essayer voilà, de trouver les, les gens qu'on aime et puis de s'entourer de ces gens-là. I hope you guys enjoyed it. Of course. Okay. Thank you. Allez, on les applaudit bien fort.